Bueno, vamos a ver hoy lo que es el perímetro del rectángulo y el paralelogramo. Recordemos, este es el rectángulo porque tiene sus cuatro ángulos rectos. Son ángulos de 90 grados. Por eso se le llama rectángulo. Y tenemos el paralelogramo. Ahora, recordemos que el perímetro es la distancia alrededor de la figura. O sea cual sea la figura. En el día de hoy vamos a estudiar rectángulo y paralelogramo. Recordemos que el rectángulo y el paralelogramo tienen sus lados opuestos iguales. Significa que este lado es igual a este. Y este lado igual a este. Lados opuestos iguales. Igual en el paralelogramo. Lados opuestos iguales. Entonces, si a mí me dan como dato que la base mide 7 metros o cualquier medida 7 kilómetros, 7 centímetros, 7 unidad y acá la altura mide, pongámosle 4, ¿cómo veo para encontrar el perímetro? Yo lo que hago es, si este 7, como los lados opuestos son iguales, este 7, este de acá mide 7. Y si este es 4, el lado opuesto es igual, sería igual a 4. Entonces el perímetro va a ser igual 2 por 7, porque tengo dos lados que miden 7, más 2 por 4. 14 más 8, 24. Hacen la operación, perímetro es igual a 24. En el caso del paralelogramo, si tenemos que la base vale 10 y este lado vale 7, como los lados opuestos son iguales, si este mide 10, este lado mide 10. Y si este mide 7, este mide 7. Y de la misma manera hacemos perímetro es igual 10 más 10, 20, o 2 por 10, como querramos, más 7 más 7, 14, o 2 por, 2 por 7. 20 más 14, 34. Y ahí tenemos el perímetro del paralelogramo. Muchas gracias.